。这长弓眼号称尊者竟无敌手，曾四次出使，每一次都在三千州天才大战中夺得天下第一。只可惜。前辈，老祖姑姑早已沉眠，你不要太悲伤，她也希望你能快乐的活下去。传说长弓眼的爱侣葬于此地，那女子一半魔纹族，一半醉血血统。长弓眼将自己冰封于雪山之下，只有能进入仙谷遗迹时才复苏，就是想在其中寻到凤凰血池，复活那女子。可惜，天不遂人愿，她遂屡次夺得第一，终未能寻得凤凰血池。倒是个痴情人，啊，你是他族中晚辈。望你莫要如来人一般，满怀偏见，伤前人之心。你，可是长弓也？你是何人？这么说就是了。过了一战。安眠于此，不容打扰。想决高下，就随我来。哎、方才那是何人？敢向长弓眼这等古代怪胎叫战？一身金衣，执剑行走，又有如此实力，定是剑骨的无上人杰，孤剑云。听闻此人在长弓眼隐世之后夺魁，又向来瞧不起最血后人，所以一直视长弓眼为对手。哦，快快看，快看，快看！剑骨女传人，剑州第一大教培养出来的当世顶级后代。哼，都已经四十了，还在为一个最血出身的贱女人落泪，这长弓眼多情伤感，难成无敌。你这个出口伤人啊！就是，就是。来到我最终，口头上还是自得为好。身负最血还敢顶嘴，我倒要看看这里有多少不安分的贱人。不久前，醉字烙印天穹，引发异象之人是你。醉血，到底有什么罪？又由谁来裁决？你吗？
帮我，就不怕我剑骨高手来将你们这些最险后人屠戮殆尽吗？我本来只想教训你一番，你却要寻死。奇怪，一旦额头符号出现，只要动用法力，体内的最邪气息便愈发浓郁，好似有种神奇的力量加持其身。下界修士，只求能认祖归宗，脱避于此。<笑>大家既是同族，便无需客气。听闻你从下界带来不少宝药，那就还由你来照顾。去药园容身吧。哎，多谢陛下。龙族，药园，看来是在这上界火国的药园之中啊！快走吧，最自应召天穹，又当众击杀了剑骨传人，很快就会有强者赶来，你发什么愣啊？嗯，你们记住，这不是耻辱。而是凝聚着昔日的血与火，最璀璨的荣耀与功绩。那个圣光崩云的最邪后代，你已被我盯上了。大道传承，不容亵渎被你逃脱，但此场我已有所悟，下次定要斩你！啊、天仙异象，雷暴无尽，如此机会不容有失。我要趁机引下雷电，模仿仙骨才有的天劫，去淬炼元神和肉身。你疯了！要渡雷劫，生死可就在一线之间了。你还想不想见火灵儿了？我一定会去找他。
命令的推测是真的。千古纪元被葬之后，古雷劫天罚将士。但若有人主动打破此宁静，引爆的雷劫，未必比千古时期更为恐怖。但这正是我最需要的最强雷劫，唯有经此历练。才可能战胜那些古代怪胎。听我说，间的修为，二十座西塔级的一只马，已可轻易施展。可惜。我连老祖却见不到。雷光犀利如刀斧加身，正好催泪元神。这雷云之中竟还有生灵，应是我催泪元神引得心象显化，故此才出现过往在意的强敌。汲取纯粹的雷道生机，滋养肉身，淬炼元神。吸收了你，可让元神化形。既然你以黄羽元神的面貌出现，那我的元神化形，就用他的样子。雷霆劈击之下，元神显化，竟与这重瞳形成奇异感应。日后再借用重瞳之力，只需带着东西在身上，以元神观之，无需再取出食物了。神的考验。